Maraming salamat po, Sister Myra, Sister Rochelle. Amen! Ngayon po ay time na marinig natin ang salita ng ating Panginoon. Handa na po ba tayong lahat? Parang hindi pa handa ang bandang kanan. Handa na po ba tayong lahat? Amen! So kung handa na tayo, excited na po tayong lahat, di po ba? So be ready, be prepared, fasten your seatbelt as we'll be hearing a powerful and charged up message from the Lord. Entitled, Pagsuway. Transgression, Disobedience. So without much further ado, I, go, I now give the floor to the messenger of the Lord, our dear pastora, Pastora Agnes Aguilar. Praise the Lord. Salamat, Brother Herbie. Uh, isa na naman pong uh, mabiyaya ang araw po ng linggo. Amen. Praise God. At sa oras na ito, Hallelujah, ay atin pong uh, tutunghayan ang salitang pagsuway. Amen. Sino po ba ang sumuway? Sumuway na sa Diyos. Sino po bang sumuway na sa magulang? Sino na po bang sumuway sa mga pastor? No? <laughs> Amen. Praise God. Hallelujah. Buksan po natin ang ating mga Biblia dito po sa 1 Samuel chapter 15 verse 24. Sabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako. Amen. Tunay nga po, no? Murihin ng Diyos dahil uh, kayo po ay uh, naging matapat na ang sabi niyo ay naging pasaway din kayo o naging suwail din kayo. Amen. Hallelujah. Sinuway ko nga ang utos ng Panginoon at ang bilin mo sa akin. Natakot ako sa aking mga tahuhan Kaya sinunod ko ang gusto nila. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming maraming salamat po sa gabing ito, O Diyos. Inihingi ko po ang pagbabasbas mo sa kapulungan, Panginoon. Lalo na po sa akin, nagagamitin mo ang aking bibig, O Diyos. Tulungan mo po ako kung papaano na may expound ko po ay yung banal na salita na hindi ayon sa aking kalooban, kundi ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Kaya nga po, inihingi po namin, Panginoon, na punuin mo ng iyong presensya ang bahay sa bahang ito, Panginoon, para sa ganoon walang makapaggambala po sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil napakabuti mo, ito po ang aming samo at dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. Ito po ang si Saul, siya po ang kauna-unang hari ng Israel. Pero siya po ay sumuway no po, sa ating Panginoon na hindi po niya dapat nagawin, pero ginawa niya. Amen. Na hindi po dapat pakialaman, pero nakialam siya. Amen. Kaya nga po, Siya naman po ay uh, umaamin. Umamin po siya ng kasalanan. Nagkasala ako. Sinuway ko nga ang utos ng Panginoon at ang bilin mo sa akin. Amen. Praise God. Dito po sa 1 Samuel 13, mula po sa verse 1. Amen. Si Saul ay may apat na pong taong gulang nang siya ay magpasimulang maghari. Amen. Siya po ay 40 years old nung siya po ay magpasimulang maghari. At siya ay nagharing dalawang taon sa Israel. Verse 2. At pumili si Saul para sa kanya ng 3,000 lalaki sa Israel na ang dalawang libo ay kasama ni Saul sa Mikmas at sa bundok ng Bethel. At ang isang libo ay kasama ni Jonathan. Si Jonathan po ay anak ni Saul na naging kaibigan po ni David. Amen. 
Kasama po ni Jonathan sa gabaha ng Benjamin at ang labis ng bayan ay sinugo niya sa bawat isa sa kanyang tolda. Verse 3 At sinakta ni Jonathan ang pulutong ng mga Pilisteo na nasa Geba at nabalitaan ng mga Pilisteo at hinipa ni Saul ang pakakak sa buong lupain na sinasabi, marinig ng mga Hebro. Nag, ano po, no? nagmayabang pa, no? hinipan po ang, ang pakakak, no? at, at sinabi po na, na narinig ito ng mga Hebro. Amen. Verse 4, <coughs> At narinig nga ng buong Israel nang sabihin na sinakta ni Saul ang pulutong ng mga Pilisteo. At ang Israel naman ay naging kasuklam-suklam sa mga Pilisteo. Yan po. Nag-init po ang mga Pilisteo at nais na gumanti. Dahil po marami pong nalagas sa kanila. At ang Israel naman ay naging kasuklam-suklam sa mga Pilisteo at ang bayan ay nagpipisan na sumunod kay Saul sa Gilgal. Verse 5. At narinig ng mga Pilisteo at ang mga Pilisteo ay nagpupulong upang lumaban sa Israel. Tatlong pung libong karo, tatlong pung libong karo, ano po? At anim na libong mga ngabayo, at ang bayan na gaya ng buhangin na nasa baybayin ng dagat sa karamihan. At sila'y umahon at humantong sa mikmas sa dakong silanganan ng Betaben. Amen. Talaga pong pinaghandahan nilang labanan. Amen. Ang mga Israelite. Amen. Dahil nga po, gumaganti sila. Kung atin pong pagbubulay-bulayan, ilan lang po, ano po, yung kanila pong tatlong uh, libong lalaki lang po, yung mga mga kasama po ni Saul, ano po. At ito pong mga Pilisteo ay napakarami nila. O, nagkalat na sa, para pong uh, buhangin na nasa baybay ng dagat sa karamihan. At sila'y umahon at tumantong sa mikmas sa dakong silanganan ng Betaben. Amen. Next verse. Nang makita ng mga lalaki ng Israel na sila'y nasa kagipitan. Ayan. Marami po kasi, no, na, na sa atin pong uh, kasalukuyan, maraming natatakot, no? Kumisa nagkukulang tayo talaga ng tiwala sa Diyos. Na alam, alam po ni Saul na, na bawat gagawin po nila, sila po ay nagtatagumpay. Pero sila po sa kabila po ng pagtatagumpay, nung makita po nila na mala, ma, marami ang kalaban, sila po ay natakot. Amen. Hallelujah. Nang makita ng mga lalaki ng Israel na sila ay nasa kagipitan, sapagkat ang bayan ay napitighati. Ang bayan nga ay nagkubli sa mga yungit at sa matinikan at sa mga bato at sa mga katibayan at sa mga bukay. Next verse. Ang iba nga ay ang iba nga sa mga Hebro ay tumawid sa Jordan na patungo sa lupain ng Gad at ang Galahad. Ngunit si Saul ay nasa Gilgal siya at ang buong bayan ay sumunod sa kanya na nanginginig. Talaga pong natakot sila, no? Natakot sila. Nakalimutan nila na ang kakampi nila ay ang Diyos. Ang kasama nila ay ang Diyos. Di ba sa ating kasalukuyan, ang sabi natin lagi, If God be with us, who can be against us? Pero sila po, naranasan na nila kung paano maghimala ang Panginoon, pero dumating po sa, sa kanilang buhay na sila po ay natakot. Amen. Next verse. At siya'y naghintay ng pitong araw ayon sa takdang panahon na itinakda ni Samuel. Nag-usap po silang dalawa ni Samuel. Ang sabi po ni Samuel, sa loob ng, uh, sa loob ng itong, itong, itong araw tayo magkikita, ang sabi po niya kay Saul, ano po? Ngunit si Samuel ay hindi naparoon sa Gilgal at ang bayan ay nanga, nanga, nangangalat sa kanya. Verse 9, at sinabi ni Saul, dalhin dito sa akin ang handog na susunugin. Ayan. Ayan po, no? Dahil siya'y nainip, marami po kasi mga tao, pagka sila'y naiinip, no? Nakakalimutan po nila yung pangako ng Panginoon. Kaya nga po sa pagkainip po, nitong pong si Saul, siya po ay nagpasya. Ang sabi niya dito, dalhin dito sa akin ang handog na susunugin at ang handog tungkol sa kapayapaan 
at kanyang inihandog ang handog na susunugin. Yan po na hindi siya dapat makialam, hindi niya ministry yun, pero pinakialaman po niya. Amen. Amen. Dahil nga po sa takot niya, no, na walang po kumisang kasi kapag dumarating yung mga problema, problema dito, problema doon, tayo po ay nagkakaroon ng takot. Lagi nating nakakalimutan, ano man ang ating problema, mas malaki ang Diyos sa ating mga problema. Amen! Hallelujah! Next verse. At nangyari pagkatapos niyang maihandog, ang handog na susunugin, narito si Samuel ay dumating. Amen! Hindi makapaghintay ano po, na hindi siya karapat dapat na maghandog ng kamangyan o magsunog ng kamangyan sa altar, pero pinakialaman niya. Nag-over authority po siya, ano po? Amen. Na dapat ang maghandog ay si Samuel. Amen. At lumabas si Saul at sinalubong siya upang bumati sa kanya. Next verse. <coughs> at sinabi ni Samuel, ano ang iyong ginawa? At sinabi ni Saul, sapagkat aking nakita na ang bayan ay nangangalat sa akin at hindi ka dumating sa takdang araw at ang mga Pilisteo ay nagpu- uh, nagpupulong sa Mikmas. Next verse. <coughs> Kaya't aking sinabi, ngayon lulusungin ako ng mga Pilisteo sa Gilgal at hindi ko na may pa- na naipamanhik ang kagalingan sa Panginoon. Ako'y nagpumilit nga at inihandog ko ang handog na susunugin. Paano kaya tayo kapag ka tayo pinagkamali? Mga pagkakamali na hindi mo na may babalik. Na dapat sana ito pong si Saul, sila po ang patuloy na magahari sa Israel hanggang sa kaapo-apuan niya sa saling-saling lahi. Pero dahil po sa pagkakamali niya, ano po ang sinabi sa kanya ni Samuel? Next verse. At sinabi ni Samuel kay Saul, Gumawa kang may kamangmahan. Hindi mo ginanap ang utos ng Panginoon mong Diyos na iniutos niya sa iyo sapagkat itinatagsana ng Panginoon ang kanyang kaharian sa Israel magpakailanman. Amen. Pero sa isang pagkakamali, ang sabi po, next verse, Ngunit ngayon ay hindi matutuloy ang iyong kaharian ang Panginoon humana para sa kanya ng isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso at inihalal ng Panginoon na siya na maging prinsipe sa kanyang bayan sa hindi mo ginanap ang inuutos ng Panginoon sa iyo. Amen. Yan po, ano yung pagkamasuway ng po? Kapag ka hindi natin alam na dapat nating pakialaman yung isang bagay dahil naging palalo na siya, dahil mayaman na siya, marami na siyang tinatangkilik na kayamanan ang ginawa po niya para bang siya ay ako karapat dapat ako dahil ako malakas kay Lord. Nagkamali po siya. Hindi po ganoon. Amen. Ngayon ang tanong po, katanungan. Tayo kaya sa buhay natin ngayon, ano na kaya ang sinuway natin? Bakit ngayon ay ganoon ka? Di po ba nakasulat? Kung ano ang ginawa mo noon, ay siyang buhay mo ngayon. So ngayon, kung, kung ano ang ginagawa mo ngayon, ay siyang buhay mo bukas. Na dapat po talaga pangalagahan po natin ito. No? Na tayo po ang sabi nga ng Panginoon, binigyan po, ah, dapat daw ah, tayo ay like a serpent na magkaroon po tayo ng, ng wisdom, ng ng karunungan na katulad po ng mga hahas. Ano? Nung hahas, sabi ng Panginoon, dapat po magkaroon po tayo ng ganoong kaisipan. Mga, yung, pong, yung pagkatuso na ibig sabihin na alam mo kung ano ang bawal. Alam mo kung, in, kung ano ang para sa'yo. Alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Amen. Amen. Naalala ko po dito eh nung bago pa lang po magmi-ministry yung mga anak ko. No? Ito pong kasing si Pastor Marvin at saka po si, si Apostol, madalas pong magka, nag-uusap na uh, 
Nagagalit po si Apostol sa kanya. So bilang ina, kinausap ko po si Pastor Marvin. Anak, sabi ko, ano ba ang ibinigay na ministry sa iyo ni Apostol? Sabi niya, ano sabi niya sa Christian worship? Evangelism. Naniniwala ka ba na we are the army of the Lord? Po, sabi niya. Ngayon sabi ko, kung ano ang ibinigay sa iyong ministry, doon ka lang. Huwag mong pakialamayin yung iba. Ang pakialaman mo, ang ministry mo, kung ano na ang nagagawa mo para sa Panginoon. Amen. Hindi mo pa nga nag, na, nagagawa yung para siya, nakikialam ka na sa iba. Hindi maganda yun, sabi ko. So mula nga po noon, si Pastor Marvin ay uh, sumunod po siya. Hindi na niya pinakialaman yung hindi para sa anya. Amen. Kung ano ang binigay ng Panginoon sa'yo, doon ka susunod. Huwag mong pakialaman yung iba. Amen. Sinasabi mo, hey, ikaw eh, Nagdito ka sa ministry ito, yung mga magulang mo, mga, mga mahal mo sa buhay, hindi mo madadala. Bahala siya. Ang tanungin mo ang sarili mo, ikaw ba nadala mo na sila? Amen. Ano na bang nangyayari sa iyo? Ano na bang ginagawa mo para sa Panginoon? Hindi ba mas maganda yung idinigay sa iyo, yun ang gagampanan mo. Amen. Amen. Para magtagumpay ka. Huwag kang tumingin sa kabila. Huwag kang tumingin doon. Yung idinigay sa iyo, doon ka mag-focus. Amen. Hallelujah. Kaya po, hindi natin alam isang, hindi natin sinasadya. Nagiging pasaway tayo. No? Sumusuway tayo sa kalooban ng Panginoon. No? Kasama na rin po yung pagsuway. No? Meron po kasing isang kapatid na gusto-gusto niyang mag-abroad. Ngayon, ang sabi po kay Apostol, pag-primo ako, magkakapag-abroad ba ako? Opo, sabi naman itong si Apostol. O sige, basbasan mo ako. Sabi niya, kapag nakaalis ako, pang ako sa'yo. Bibili ako ng amplifier. After two years po, napauwi na siya. Nung tumawag ako, sabi po sa akin na Apostol, Ma, i-remind mo yung pangako niya na amplifier. Sinabi ko po, sabi ko, di ba may pangako kayo na ganito-ganito? Ay, wala akong pangako, ha? Ang sabi nga ng Panginoon, hindi ka nagsinungaling sa tao. Nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Amen? Sumuway ka. Kapag ganoon ka, kasaway ka, walang mangyayari sa'yo. Walang mangyayaring mabuti sa'yo, kapatid. Dapat talaga, kung ano ang pinangako mo, kung ano ang, ang iniatang sa'yo, gampanan mo yun. Gawin mo. Amen. Kasi kapag hindi mo ginanap, ang sabi nga po sa Ecclesiastes, lahat ng aawakan mo, lahat yan, hindi pagpapalain ng Panginoon. Amen. Kaya kung ano ka ngayon, dahil binigyan ka ng pagpapala ng Panginoon, no, magandang trabaho, panghawakan mo. Amen. Huwag mong, huwag mong tingnan yung iba. Eh sila eh, ako nagbibigay ako, sila hindi nagbibigay. Huwag po. Dahil sila ang kausap ng Diyos. Yung ayaw magbigay, ay bayaan natin sila. Ayaw nila ng pagpapala. Di po ba? Bayaan mo. Dahil ikaw naman ang pagpapalain ng Panginoon. Amen. Ito pa po, ano, baka kumisan hindi alam ng iba. Marunong ka na sa Biblia. Napakarunong mo na. Dahil nag-aral ka ng berean. O su- nag-ano, sumakamlaw di ka o kung ano man ang nakamit mo. Ngayon, dahil nga kung marunong ka, nagbukas ka ngayon ng Bible study na hindi mo kinonsulta sa iyong head pastor. Yan po ay isang pagsuway. Amen. Hindi pagpapalain ng Panginoon anumang klaseng binuksan mo. Amen. Hallelujah. Hindi magtatagal yan. Kinalaban mo ang Panginoon kapag gaganoon ka. Kaya lahat po ng gagawin natin, kasi po ang, ang Panginoon eh, gusto po niya yung, uh, yung in order. Ano po? Ayaw po niya yung magulo. Tapos dahil iniisip po, mas marunong ako sa pastor. Mas nag-aral ako sa kanya. 
Kaya wala siyang pakialam kung mag-open man ako dito sa barin ng mga Bible study. Mali po kayo. Mali po kayo. Dapat lagi kayong nagpapakumbaba. Eh hindi naman po ay binigay ng Diyos ang pastor para ka tayo ang kumandili. Tayo, ang pastor po ang kakandili sa atin. Amen. Praise God. Yun pong dapat natin, uh, dapat natin hindi ginawa. Kapag ginawa mo, nagkakasala ka. Pero meron po sinabi din sa Bible, kapag ka mabuti, ang dapat mong gawin at hindi mo ginawa yun, kasalanan. Amen. Tayo po ba'y gumagawa ng mabuti? Amen. Kapag alam mong mabuti, makakabuti sa iyo, makakabuti sa ibang tao, gawin mo. Kapag hindi mo ginawa, nagkakasala ka. Sabi po ng James 4.17. Amen. Praise God. At may isa pa pong hari. May isa pang hari po ang uh, naging palalo. Nung siya po ay yumaman, ano po, siya po'y naging palalo. At siya po'y nag-over authority na. Pati po mga lingkod ng Diyos, ano po, ay talaga pong uh, uh, iniisip niya siguro, siya po ang, 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 ang magaling. Ano po, kaya nga po, ang Panginoon, siya po ay pinalo ang hari ito. Amen. Dito po sa 2 Chronicle 26, Verses 1 to 5. At kinuwa ng buong bayan ng, ng Juda si Uzias na may labing anim na taon at ginawa siyang hari na kahalili ng kanyang ama na si Amasyas. 16 years old, ginawang hari. Ano po? Ano kaya, kung iisipin mo, ano kaya ang magagawa ng hari ito? 16 years old, gagawin hari. Amen? Verse 2. Kanyang itinayo ang elot at isinauli sa Huda pagkatapos na ang hari ay makatulog na kasama ng kanyang mga magulang. Three, may labing-anim na taon si Usias nang siya'y magpasimulang maghari. At siya'y nagharing limamput dalawang taon sa Jerusalem. Oh, praise God! Fifty-two years na naghari. Ang batang ito, naghari siya mula sa 16 years old hanggang siya po ay umabot ng, uh, ng limamput dalawang taon na paghahari sa Jerusalem. Amen. Praise God. At ang pangalan ng kanyang ina ay Jecolia na taga Jerusalem. Verse 4. At siya ay gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon. Ayon sa lahat ng ginawa ng kanyang amang si Amasyas. Ayon. Kaya po pala umabot ng 52 years ang kanyang paghahari kasi gumawa po siya ng mabuti. Amen. At kanya po nga, uh, yung po, yung po uh, ginawa ng kanyang ama ay ginaya niya. Amen. Verse 4. At siya'y at siya tumalagang hanapin ng Diyos sa mga kaarawan ni Sikaraya. Oh, hinanap pala ang Diyos. Amen na siyang maalam sa pangitain sa Diyos. At habang kanyang hinahanap ang Panginoon, pinagiging hawa siya ng Diyos. Amen! Sino ba dito ang laging maghahanap sa Panginoon? Amen! Amen. Ang sabi po, habang siya po, uh, habang kanyang hinahanap ang Panginoon, pinagiging hawa siya ng Diyos. Amen! Hallelujah! Hinanap ang Diyos, ano po? At siya ay, the more na siya ay, hinahanap ang Diyos ang kanyang katwiran, ano po? Sabi siguro, Lord, I want to know you more. God. Sabi siguro, ano? Lord, gusto kong maganap ang kalooban mo. Sino po ba ang nagsasabi rito na sinasabi, Lord, gusto kong maganap ang iyong kalooban. Taas ang kamay. Amen. The more palang hinahanap mo ang kalooban ng Panginoon, ang papalain ka ng Diyos. Kasi hindi po ako nagsabid. Ito po, sa salita ng Diyos. Yun po kasing iba, bakit kaya tinatawad? Ano? Ayaw nilang mag-attend. Ayaw nila. Mas busy sila sa ibang, ibang uh, gawain. Samantalang nasusulat, 
the more na hinahanap mo ang Panginoon, the more na sumusunod ka sa Kanya, gumagawa ka para sa Kanya, ikaw ay pinagpapala niya. Amen. Na dapat po nating tandaan yan. Amen. Kaya nga po, di po ba uh, nasulat na ano po na mapalad daw yung nagninithi na masunod ang kalooban ng, ng Diyos dahil ibibigay ng Panginoon ang nasak ng puso mo. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Puriin po ang Diyos. Kaya po sa buhay po, ni Usias, ano po, na habang kinahanap niya ang Diyos at sinusunod niya ang Diyos, siya naman po ay pinagpakala. Amen! Ngunit, dumating po ang pagkakataon nung nasa kanya ng lahat nando ng kayamanan na hindi mo kayang bilangin ano po ano po ang nangyari sa kanya second chronica 2616 to 21 ngunit nang siya ay lumakas ang kanyang puso ay nagmataas ayun marami pong nagmamataas kapag tinagpala na sila nagmamataas na Nagiging palalo na sila. Na ano pa siya gumawa ng kapahamakan at siya ay sumalangsang ayan. Ano po? Nagiging disobedience na siya laban sa Panginoon. Sa Panginoon niyang Diyos. Sapagkat siya ay pumasok sa templo ng Panginoon upang magsunog ng kamangyan sa ibabaw ng dambana ng kamangyan. Ayun. Amen. Nando na pinagpala na lahat-lahat. Mayamang mayaman na siya. Pero, parang hindi po, nando na yung kayamanan, parang hindi pa siya satisfied. Ano? Na pinakialaman din, ang hindi dapat. 17? At si Asarias, na sa serdote, ay pumasok pagkatapos niya. At kasama niya ay walong pong sa serdote ng Panginoon na mga matapang na lalaki. 18? At kanilang hidaglangan si Uzias na hari at nagsipagsabi sa kanya, Hindi na uukol sa iyo. Amen. Hindi na uukol sa iyo. Huwag mong gawin yan. Hindi mo ministry yan. Huwag mong pakialaman. Amen. Sabi dito, Uzias, hindi na uukol sa iyo yan na magsunog ng kamangyan sa Panginoon, kundi sa mga saserdote ng mga anak ni Aaron, na mga itinalaga na magsunog ng kamangyan. Lumabas ka sa santuaryo sapagkat ikaw ay sumasalangsang di na ni di magiging karangalan sa iyo sa ganang Panginoong Diyos. Amen. Tama nga po ano. Yung ibinigay sa iyo, tama na. Hindi magiging karangalan mo kung maghahangad ka pa na hindi ka rapat dapat sa iyo. Amen. Hallelujah. 19. Nang magkagayon si Osias ay naginit, nagalit pa, no? Nagalit pa. Siguro sabi niya, "Oy, ako ang hari dito. Huwag niyo kang pakialaman. Basta't ako ang masusunod." Talagang naginit, ano? Galit na galit pa po siya. Amen. At siya'y may suuban ng kanyang kamay upang magsunog ng kamangyang. At habang siya'y nagiinit sa mga saserdote, ang ketong ay lumalabas. Amen! Lumalabas po ang ketong sa kanyang noo sa harap ng mga saserdote sa bahay ng Panginoon sa siting ng dambana ng kamangyang. Verse 20 at si Asarias na punong saserdote at ang lahat ng mga saserdote ay nagsitingin sa kanya. Tinignan siya, no? Lumalabas. Tayo po kasi hindi naman lalabas. Spiritual lang ang ano, no? Hindi natin alam. Dahil sa pakikialam mo, no? Dahil sa kung misa, nagiging palalo ka na. Sabi mo, mas marunong ako sa kanila. Mas marunong ako sa pastor. Kaya dapat itong gawin nila. Ay, hindi mo alam, baka mamaya, meron ka ng ketong. Amen. Hallelujah. 
Kaya nga ang sabi dito, at kanilang itunulak siya na madalian mula roon. Oo, siya na may nagmadaling lumabas sapagkat siya, sapagkat sinaktan siya ng Panginoon. Amen. Dapat po talaga, wag tayong maging pasaway. Po, laging susunod tayo sa Panginoon. Dahil siya po ay mayaman na, <coughs> naging ganoon siya. 21. At si Uzias na hari ay nagkaketong hanggang sa araw ng kanyang kamatayan at tumahan sa bahay na bukod dahil may ketong sapagkat siya'y nahiwalay sa bahay ng Panginoon. At si Jehoatam na kanyang anak ay katiwala ng bahay ng hari na no? kumahatol sa bayan ng lupain. Alam po ninyo, marami na po kasi, lalo na po sa mga ibang kapatiran, ano, ang naging palalo. Noon pong wala pa po ang uh, ito po ating uh, bahay sa bahay, Jesus Christ, that, uh, Jesus Christ, ano po, I am that I am. Noong ito po ay wala pa, nandun po kami sa kabila, dahil po gusto ko rin pong mag-share Isang araw po, o isang gabi, ako po yung nag-attend. Talaga pong masigasig ako. Nahuhuhaw po ako talaga. Gusto ko pong, o yung, yung, yung bagay, yung, yung idinigay sa akin ng Panginoon, gusto ko pong i-share. Habang po nga uh, paparating yung mga tao, o, ako po kasi ganito eh, umuupo po ako sa, sa harapan, lalo na po sa, sa gawain ng Panginoon. Na kung pagmamasdan natin, di po ba may kanya-kanya tayong mga upuan? Kung saan tayo noon, ahanapin mo yun. yun diba? Kaya alam na alam mo kapag absent sila yun. Kaya nga po ako umupo sa banda po. Sigur mga pangatlo. Sabi po sa akin ng, ng isang kapatiran, Sister Agnes, hindi ka dyan, doon ka. Pumunta po ako, ikatlong ano na naman. Dahil pumakahaba yung mga upuan, no? yung mga, yung mga ano yan? wood. Nung makita ako, sabi niya, Doon ka pa! Sabi ko po sa isip ko, kapag ka sinabihan pa akong doon pa ako, lalabas na ako, mabuti po din ako sinabihan ng ganoon. Ito pong kapatirang ito, naging palalo. Nung una po napakabait niya, I'm blessed. Na-bless po ako sa kapatirang ito dahil yung kanyang, yung kanyang buhay dati ay iniwan niya. At nag-focus po siya sa pagsishare po ng salita ng Diyos. But nung siya po ay naghanap buhay, at malaki po ang kanyang kita, at sinasabi nga po sa buong iglesia na siya ang pinakamalaki magbigay. Nakita ko po nung gano'n ang ginawa niya sa akin. Yun pong dati na biblesta ko sa kanya, bigla pong gumuho. Sabi ko gano'n pa. Ganoon pala yung mga tao na kapag binibless sila ng Panginoon, nagiging palalo. Hindi natin alam kung minsan, nagiging, baka nagiging palalo tayo. Meron pa nga pong isang kapatiran. Noon pong hindi siya, hindi siya uh, binigyan ng pagpapala ng Panginoon, lagi pong nandun sa church. Kasama ang kanyang pamilya. Nung siya'y pinagpala na, alos ayaw na po, kahit na po yung Sunday, ayaw nang mag -aten. Kasi daw po, walang nagbabantay sa tindahan nila. Sabi nga po ni Apostol, yung Sunday, sa Panginoon yan. Magsara kayo. Pagka Monday, ibibigay ng Panginoon ng pagpapala. Noon nga pong, bago kami umalis, kinausap po siya ni Pastor. O Brad, namimiss kita, hindi ka na nag a -aten. Ngumiti lang. Ngumiti lang siya. Kaya nga po, nagkaroon siya ng sakit eh. Nawa. Nawa. Maisip niya kung ano siya noon. Amen. Kaya nga po, may mga kapatiran din na umalis, umalis ano? Nung sila po'y pinagpala ng Panginoon. Ito pong taong ito, dalawa sila eh. Pinagaling sila ng Panginoon. Nung ito pong isa, yung kanyang business, nung gumaling siya, nag-business siya. 
Aba, you must go. Ito namang isa naging manager siya. Nung tinatangkilik na po nila, ang kanila pong uh, kayamanan, o sabi natin uh, nandun na sila sa, uh, para po si Usia, ano po? Hindi na sila nag-attend. Nag-attend sila sa iba. Nag-attend po sila sa tatluan. At nabalitaan ko, ito pong dalawang ito, muling nagkasakit. Kaya nawa, bago, mag, bago maging katulad sila ni Lucias, na ang Panginoon ang magtatakwil sa kanila, na bumalik na sila. Puri ng Diyos dahil naniniwala po ako dito, walang ganito. Amen. Magpatuloy kayo mga kapatid. Amen. The more na pinagpapala ka ng Panginoon, the more na lalo kang susuyo sa Kanya. Lalo kang maglilingkod sa Kanya. Amen. Hallelujah. Dahil ang ating Diyos po, totoo mabait, pero may kabagsikan sa mga nagiging palalo, sa mga sumusuway sa Kanya. Kaya ang, kung sino man sa inyo ang gusto niyong pagpalain kayo ng Panginoon, Amen. Lalo po ninyo siyang kikilalanin. Susunod sa kanya. Sa kanyang katwiran, hindi katwiran ng tao. Amen. Amen. Dahil alam po ninyo, ang Panginoon siyang umahawak ng future natin. Ano man ngayon ang iyong uh, problema, lagi mong tandaan, kapatid, mas malaki ang Diyos sa problema mo. Amen. Purihin ang Panginoon sa oras na ito. Dahil naniniwala po ako na ang Diyos ay mabuti. Amen. Praise God. Na wag nawa tayong maging palalo. Katulad po ni King Lucias, nung siya pinagpapala, nung siya mahanap sa Diyos, siya pinagpapala. Pero, nung siya po ay naging palalo, haanin mo nga ang kayamahan na, no? Nung nagkakitong ka, haanin mo. Amen? Tayo po ay uh, hubad nung sinilang. Hubad din po tayong babalik sa Panginoon. Amen? Kaya po rin po ang Panginoon sa kanyang mensahe na ito po ay uh, paalala. Sabi nga po ni Brother Harvey, reminder sa atin. Nanawa, lalo po tayong magpakumbaba. Amen? Hallelujah! The more na pinagpapala tayo, lalo tayong magpapakumbaba. Amen. Purihin ng Diyos, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming maraming salamat po sa oras na ito. Sa paalala mo, Lord. Huwag mo na awang ayahan sa mga gaya po kami kay Haring Siyas, Lord. Nasa kawakas-wakasan, naging palalo. Ngunit siya po ay bigo, Panginoon. Nagkaroon po siya ng sakit na hindi na gumaling, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa, O Diyos. Nawapatuloy kami maging mapagpakumbaba na the more na kami po ay pinagpapala mo, Panginoon, na andoon po ang kababaan po ng aming mga puso, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na hindi na sumuway sa iyo, Panginoon, kundi maging obedience na po kami, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon. Lord. Ikaw po ang umakay sa amin. Panginoon, Lord, patawarin mo po kami kung nung una kami po'y sumuway sa iyo. Ngunit sa mga sandaling ito, Panginoon, Lord, dahil napakinggan po namin kung ano ang nangyayari sa mga taong sumusuway sa iyo. Lord, ayaw po namin mangyari yun. Dahil sa aming paglilingkod sa iyo, doon kami masaya, Panginoon. Tulungan mo po kaming maging mapagpakumbaba, O Diyos. Maging mapagmahal. Magmalasakitan sa bawat isa, Panginoon. Dapat kaming magmahalag para makilala po nila na kami mga alagad mo, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, O Diyos. Na meron kaming natutunan, Panginoon na hindi dapat magpalalo 
ang isang lingkod mo, Panginoon. Kundi lahat ng bigay mo, Lord, ito ay pinahiram mo lang po sa amin. At sa aming pagbabalik sa iyo, hindi po namin madadala, Panginoon. Kaya nga po, salamat, Panginoon, sa kabutian mo, sa paalala mo, sa iyong mga salita, Panginoon, para sa ganoon, hindi kami maging palala. Panginoon, maraming maraming salamat po. Basbasan mo po ang mga anak mo na naririto, Lord. Maging sa kanilang pag-uwi, sa kanilang mga tahanan. Ingatan mo sila, Panginoon. Lord, turuan mo po kami, Panginoon, Lord. Na kung ano ang ibinigay mong ministry sa amin, yun po ang aming gagampanan, Panginoon. Para sa ganoon, Panginoon, sa aming pagharap sa iyo, Lord. Lord God, ang pong masasabi, Panginoon, naganap po namin ng iyong magandang kalooban. Salamat po, Panginoon, Lord. Dalangin po namin sa aming mahal na pastor, Lord, kay Pastor Esting, Lord. Kung anong kalooban mo po sa kanya, Lord. Lord, pagalingin mo po siya, Panginoon, Lord. Dahil alam po namin, gumagawa ka ng patuloy na mirakel sa aming mga buhay, lalo na po siya, Lord. Kahabagan mo po siya, kaawaan mo po siya, Panginoon. Nawa tanggapin po niyang kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng mga may sakit at karamdaman na naririto, maging sa aking apong si Sheikh Lord. Lord, hindi may kli ang iyong mga kamay para hindi mo maabot. Sa oras na ito, siya po ay may lagnat at inuubo. Panginoon, kahabagan mo po ang aking apo, Lord. Dahil ito po, ito po sakit na ito naging hadlang, Panginoon, sa kanyang ministry na hindi po siya nakatugtog, Panginoon. Dahil sa sakit na ito. Salamat po, Panginoon, Lord, sa gabing ito, Lord, maging sa amin pong mga mal sa buhay na nasa Pilipinas. Patuloy kang magpagaling, Lord. Lord, sa amat dalangin po namin sa aming mga mal sa buhay. Kung papaano na kami ginagamit mo, Panginoon, sa ministry, nawa sila man po ay magpagamit, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, patuloy mo pong i-comfort si Brother Ed, Panginoon ang kanyang sambahayan, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, ito po ay naging living sacrifice ang kanyang anak, Lord, sa kanyang pagkamatay na silang lahat buong sambahayan ay muling babalik at maglilingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa gabing ito, aming Ama, purihin ka sa aming buhay. Ito po ang aming samo at dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. Peace be with you.